ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் பிவட் டேபிள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிவட் டேபிள் அக்கௌண்டிங்கில் நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகும் இதோட மெயின் யூசேஜ் என்ன அப்படின்னா ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை சம்மரைஸ் பண்ணுறது இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி தான் டீட்டெயில்டாக நாம் பார்க்க போகிறோம் பட் அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வரும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நாம் டாப்பிக்குள்ளே வரலாம் பிவட் டேபிள் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் மூலமாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த டீட்டெயில்ஸ் எக்ஸ்ஒய்சர் கம்பெனியோட ஜான்வரி மந்த்துக்கான பில்லிங் டீட்டெயில்ஸ் ஜான்வரி மந்தில் எக்ஸ்ஒய்சர் கம்பெனி அவங்களோட கிளைண்ட்ஸ்க்கு டோட்டலாக தேர்ட்டி பில்ஸ் ரேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஒரு சில கிளைண்ட்ஸுக்கு சிங்கிள் பில் ரேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் வேறு ஒரு சிலருக்கு மல்டிபிள் பில்ஸ் ரேஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரியா இப்போது இந்த டீட்டெயில்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ஒய்சர் கம்பெனி ஒவ்வொரு கிளைண்ட்ஸ் கூடவும் ஜான்வரி மந்த்தில் எவ்வளோ ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற சம்மரி வேணும்னா நீங்கள் பிவட் டேபிள் யூஸ் பண்ணி சம்மரைஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிவட் டேபிள் ஆப்ஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நாம் சம்மரி ஸ்டேட்மெண்ட்கான ஃபார்மேட் ரெடி பண்ணி வைக்கணும் இப்போ அந்த சம்மரி ஸ்டேட்மெண்ட்கான ஃபார்மேட்டை நான் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி தான் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இந்த சம்மரி ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த பில்லிங் ஷீட்டில் என்னென்ன காலம்ஸ் பார்த்தீங்களோ அந்த எல்லா காலம்ஸும் இருக்கும் ஆனால் அதில் இருக்கிற அந்த டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் ஃபில் பண்ணாமல் அதை டெலிட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் இந்த டீட்டெயில்ஸை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக தான் நாம் என்ன என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் பிவட் டேபிள் யூஸ் பண்ணி இந்த பழைய ஷீட் அதாவது பில்லிங் ஷீட்டை நாம் சம்மரைஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் ஒன்ஸ் பிவட் டேபிள் யூஸ் பண்ணி இந்த பில்லிங் ஷீட்டில் இருக்க டீட்டெயில்ஸை சம்மரைஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த சம்மரைஸ் பண்ணப்பட்ட வேல்யூஸை நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த சம்மரி ஷீட்டில் ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்கேஸ் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த எக்ஸல் ஷீட் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இதோட லிங்க்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் பிவட் டேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டெப்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போது நம்மளோட பில்லிங் ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் எக்ஸ்ஒய்சர் கம்பெனி என்னென்ன இன்வாய்ஸஸ் ரைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்றதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ இன்வாய்ஸ் நம்பர் ஜிஎஸ்டி நம்பர் கிளைண்ட் நேம் டேக்ஸபிள் வேல்யூ ஐஜிஎஸ்டி சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி அண்ட் டோட்டல் வேல்யூ இருக்குது இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏபிசி இன்ஜினியரிங் சொல்யூஷன்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த ஏபிசி இன்ஜினியரிங் சொல்யூஷன்ஸ் எத்தனை வாட்டி ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஈஸியாக பார்க்கணும் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணிப்போம்னா இதை காப்பி பண்ணிப்போம் அப்புறம் ஃபைண்ட் பேஸ்ட் பண்ணி ஃபைண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்வாய்ஸ் நம்பர் ஒன் வந்து ஏபிசி இன்ஜினியரிங் இன்வாய்ஸ் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் அதே கம்பெனி அகெயின் இன்வாய்ஸ் நம்பர் எயிட்டீன் இங்கே பாருங்கள் இன்வாய்ஸ் நம்பர் எயிட்டீன் ஏபிசி தான் அப்புறமா இன்வாய்ஸ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோரும் ஏபிசி இன்ஜினியரிங் தான் இதுக்கப்புறமா அகெயின் இன்வாய்ஸ் நம்பர் ஒன்றுக்கு போயிடுது ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் ஏபிசி இன்ஜினியரிங் சொல்யூஷன்ஸ் என்ன ஆகுது ரிப்பீட் ஆகுது இப்போது நாம் எக்ஸ்ஒய்சர் கம்பெனி ஜான்வரி மந்தில் ஏபிசி இன்ஜினியரிங் கூட எவ்வளோ ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு தெரியணும்னா நாம் இந்த மெத்தடில் போனோம்னா என்ன பண்ணணும் இந்த நாலு வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணி இந்த சம்மரி ஷீட்டில் ஃபில் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் கரெக்டாக பட் நாம் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த வேலையை பண்ண போகிறது கிடையாது இதுக்கு தான் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் பிவட் டேபிள் யூஸ் பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ அப்போது பிவட் டேபிள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா நம்ம பிவட் டேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான டேட்டா எந்த இடத்துல இருக்குதோ அதை என்டையராக செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போது நம்மளோட டேட்டா இந்த பில்லிங் டேபிளில் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த டேபிளை என்டையராக செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு டேபிளை ஈஸியாக என்டையராக செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு உங்களோட டாப் மோஸ்ட் லெஃப்ட் காலத்தில் உங்களோட செல்ல கர்சரை வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ரைட் போட்டிங்கன்னா உங்களோட அந்த என்டையர் ரோ செலக்ட் ஆயிரும் இப்போது கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டவுன் போடுங்க உங்களோட என்டையர்
நீங்கள் ஒன்ஸ் அந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ண உடனே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருந்த ரேஞ்சோட ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிள் ஆர் ரேஞ்சில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருந்தீங்க இல்லையா அதோட செல் ரெஃபரன்ஸ் தான் இருக்கும் இப்போ அது கீழே ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும் சூஸ் வேர் யூ வாண்ட் த பிவட் டேபிள் டு பி பிளேஸ்ட் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிற பிவட் டேபிள் உங்களுக்கு எங்கே பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்னு அது கேட்குது எய்தர் நீங்கள் ஒரு நியூ ஒர்க் ஷீட்டில் அதை பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற இதே எக்ஸிஸ்டிங் ஒர்க் ஷீட்டில் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாம் என்ன சூஸ் பண்ண போகிறோம்னா எக்ஸிஸ்டிங் ஒர்க் ஷீட் தான் சூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது எக்ஸிஸ்டிங் ஒர்க் ஷீட்டில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸிஸ்டிங் ஒர்க் ஷீட்டில் எந்த செல்லில் பிளேஸ் பண்ணணும்னு கேட்கும் அதுதான் லொக்கேஷன் கேட்குது ஸோ இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட எக்ஸாம்பிளில் எல் சிக்ஸில் நாம் பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ பில்டிங் எல் சிக்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்த உடனே பிவட் டேபிளுக்கான ஒரு எம்டி ஃபார்மேட் ஒன்று ரெடி ஆயிரும் இது வந்து சிஸ்டமே ப்ரொவைட் பண்ணிடும் இப்போ இதில் நீங்கள் வந்து டேட்டாஸை உங்களோட தேவைக்கேற்ப நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபில் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தேவை என்னென்னா ஒவ்வொரு கிளைண்ட் கூடவும் எக்ஸ்ஒய்ஸ் கம்பெனி எவ்வளோ ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியணும் அப்படி தானே அப்போது ஏபிசி இன்ஜினியரிங் கூட எவ்வளோ சமாரியா கன்சல்டன்ஸ் கூட எவ்வளோ கேடிஎம் ஜுவல்ஸ் கூட எவ்வளோ அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ அப்போது இந்த ஒவ்வொரு கம்பெனிஸுக்கும் ஜிஎஸ்டி நம்பர்ஸ் இருக்குது கரெக்ட் தானே ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டி நம்பர் அப்படின்றது ஒரு யூனிக்கான நம்பர் ஒரு பர்சனுக்கு இருக்கிற ஜிஎஸ்டி நம்பர் இன்னொரு பர்சனுக்கு இருக்காது கரெக்ட் தானே ஸோ அப்போது இந்த ஜிஎஸ்டி நம்பரை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு ஒவ்வொரு ஜிஎஸ்டி நம்பர் கூட நம்ம எவ்வளோ ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம பிவர் டேபிள் இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு இதில் இப்போ நம்ம வேல்யூஸ் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ நம்மளோட ஜிஎஸ்டி நம்பர் தான் யூனிக் நம்பர் கரெக்டாக ஸோ அதனால் ஜிஎஸ்டி நம்பர் ஜிஎஸ்டி நம்பரை நாம் ரோஸ் அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல நாம் ஃபில் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த செக் பாக்ஸை செலக்ட் பண்ணால் போதும் ஸோ இப்போ நீங்கள் செக் பாக்ஸை செலக்ட் பண்ணோன்னே பாருங்கள் ஜிஎஸ்டியன் தன்னாலே ரோவில் போய் பிளேஸ் ஆகுது கரெக்ட் தானே ஸோ பிளேஸ் ஆன உடனே நீங்கள் இங்கே இந்த பிவட் டேபிள் எம்டி ஃபார்மேட்டில் இப்போ ஒவ்வொரு ஜிஎஸ்டி நம்பரும் வந்து ஃபில் ஆகிருக்குது தன்னாலே இப்போ இதோட பியூட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிவட் டேபிளில் ஃபில் ஆகிற ஜிஎஸ்டி நம்பர் ஒரு டைம் தான் வரும் அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபிசி இன்ஜினியரிங் சொல்யூஷன்ஸ் நாலு வாட்டி இருந்துச்சு கரெக்டா பட் ஏபிசி இன்ஜினியரிங் சொல்யூஷனோட ஜிஎஸ்டி நம்பர் பிவட் டேபிளுக்கு வரும்போது ஒரு டைம் தான் வரும் அதாவது எத்தனை வாட்டி இருந்தாலும் அது சம்மரைஸ் ஆகி ஒரே வாட்டி தான் நம்மளோட பிவட் டேபிளில் டிஸ்பிளே ஆகும் சரியா ஸோ இப்போது இந்த ஒவ்வொரு ஜிஎஸ்டி நம்பருக்கும் நமக்கு வந்து டேக்ஸபிள் வேல்யூவோட டோட்டல் ஐஜிஎஸ்டியோட டோட்டல் சிஜிஎஸ்டியோட டோட்டல் எஸ்ஜிஎஸ்டியோட டோட்டல் அண்ட் டோட்டல் வேல்யூவோட டோட்டலும் வேணும் கரெக்ட் தானே ஸோ அப்போது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் நமக்கு டோட்டல் தேவைப்படுற ஒவ்வொரு ஃபிகரையும் இந்த வேல்யூஸ் காலமில் ஃபில் பண்ணணும் ஸோ அப்போது அதுக்கும் நீங்கள் பெருசாக எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அந்த ஒவ்வொரு செக் பாக்ஸையும் செக் பண்ணால் போதும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் டேக்ஸபிள் வேல்யூ ஸோ நீங்கள் செக் பண்ண உடனே பாருங்கள் அது இந்த வேல்யூஸ் அப்படின்ற இடத்துல போய் பிளேஸ் ஆகுது இப்போ நமக்கு தேவை டேக்ஸபிள் வேல்யூவோட சம் அதாவது இந்த குறிப்பிட்ட ஜிஎஸ்டி நம்பருக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ டேக்ஸபிள் வேல்யூ இருக்குதோ அதுதான் நமக்கு வேணும் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா டீஃபால்ட்டாகவே சம் ஆஃப் டேக்ஸபிள் வேல்யூன்னு வந்துடுது ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு இந்த சம்முக்கு பதிலாக ஆவரேஜ் வேணும் அப்படி வேறு ஏதாச்சும் வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலான்னா இந்த டவுன் ஆரோவை கிளிக் பண்ணி இங்கே வியூ வேல்யூ ஃபீல்ட் செட்டிங்ஸ்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வரும் ஸோ இப்போ நம்மளோட டிஸ்கஷனுக்கு தேவையில்லை இன்கேஸ் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சரியா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம டேக்ஸபிள் வேல்யூ செலக்ட் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி நமக்கு ஐஜிஎஸ்டியோட சம் வேணும் சிஜிஎஸ்டியோடது வேணும் எஸ்ஜிஎஸ்டியோடது வேணும் அண்ட் டோட்டல் காலத்தோட டோ சம்மும் வேணும் கரெக்ட் தானே இப்போது நாம் பிவட் டேபிளில் டேட்டாவையும் நாம் என்ன பண்ணியாச்சு இன்புட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஜிஎஸ்டி நம்பர் கூடவும் நம்ம எவ்வளவு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது நாம் சம்மரைஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேலை எவ்வளோ சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சு இல்லைனா நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டியும் என்னென்ன கம்பெனிஸ் எத்தனை வாட்டி ரிப்பீட் 
பேஸ்ட் பண்ணால் போதும் ஸோ திரும்ப ஒரு வாட்டி வி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த வேல்யூ ரேடியோ பட்டன் செலக்ட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறமா ஓகே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களோட ஜிஎஸ்டி நம்பர்ஸ் இங்கே வந்து பேஸ்ட் ஆகியாச்சு இப்போ அதே மாதிரி டேக்ஸபிள் வேல்யூ ஐஜிஎஸ்டி சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி அண்ட் டோட்டல் நம்ம பேஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பிவர் டேபிள் வந்து அந்த அவ்வளோ வேல்யூஸையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் காப்பி பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணியாச்சு இங்கே வந்து நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் வி கொடுத்து திரும்ப ஒரு வாட்டி வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் சரியா இப்போது பிவர் டேபிளில் இருக்கிற வேல்யூஸை கொண்டு நாம் இங்கே வந்து பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்மளோட சம்மரி ஷீட் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது கரெக்ட் தானே அதாவது கிளைண்ட்டோட நேம் இல்லை பட் நமக்கு முக்கியமான தேவை கிளைண்ட்டோட நேம் வேணும் ஜிஎஸ்டி நம்பரை பார்த்து நம்ம எந்த கிளைண்ட்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கு நம்ம திரும்ப என்ன பண்ணணும் ஜிஎஸ்டி போர்ட்டலில் போய் சர்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ நம்மளோட ரிப்போர்ட்லேயே அந்த கிளைண்ட் நேமை கொண்டு வரணும் ஸோ இப்போது இதுக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு வழி இருக்குது ஒன்று என்ன பண்ணலாம் இந்த ஜிஎஸ்டி நம்பரை செலக்ட் பண்ணி காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே போய் என்ன பண்ணணும் இந்த பில்லிங் ஷீட்டில் சர்ச் பண்ணணும் கண்ட்ரோல் எஃப் வி போட்டு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ் ரிச் டிசைனர்ஸோட ஜிஎஸ்டி நம்பர் அப்படின்னு தெரிய வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒன்று ஒன்றுக்கும் கஷ்டப்பட்டு காப்பி பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபில் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இதுக்கு நாம் ஒரு ஏற்கனவே நம்மளோட சேனலில் வி லுக்கப் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் படிச்சிருக்கிறோம் ஸோ வி லுக்கப் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக நாம் இந்த வேலையை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ இன்கேஸ் வி லுக்கப் பற்றி உங்களுக்கு தெரியலன்னா நீங்கள் எதுவுமே ஒரி பண்ண வேண்டாம் நான் இப்போது இதில் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறேன் பட் நீங்கள் இப்போ இதை லிசன் பண்ணுங்கள் ஆனால் உங்களுக்கு புரியாத பட்சத்தில் இதை பற்றின ஒரு டீட்டெயில்டு வீடியோ நம்மளோட சேனலில் இருக்குது அதுக்கான லிங்க்கையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் நீங்கள் அதை போய் பார்த்து வி லுக்கப் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் சரியா ஸோ இப்போ நாம் கிளைண்ட் நேமை வி லுக்கப் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு வி லுக்கப் எந்த வேல்யூ லுக்கப் பண்ண போகிறோம் எஸ் ஜிஎஸ்டி நம்பரை லுக்கப் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது கமா டேபிள் அரே டேபிள் அரே எங்கே இருக்குன்னா நம்மளோட பில்லிங் டீட்டெயில்ஸ் ஷீட்டில் இருக்குது சரி இப்போ நம்மளோட டேபிள் அரே எப்படி சூஸ் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஜிஎஸ்டி நம்பர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி நமக்கு தேவை கிளைண்ட் நேம் கரெக்டாக ஸோ இந்த என்டையர் டேபிள் அரையை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எஃப் ஃபோர் அப்சல்யூட் செல் ரெஃபரன்ஸிங் கொடுக்க போகிறோம் கமா காலம் இண்டெக்ஸ் நம்பர் நம்மளோட நேம் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ண அறையில் செகண்ட் காலமில் இருக்குது ஸோ டூ கமா ரேஞ்ச் லுக்கப் நமக்கு தேவை எக்ஸாக்ட் மேட்ச் ஸோ அதனால் சீரோ கொடுத்து ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு ரிச் டிசைனர்ஸ் ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டி நம்பரோட கிளைண்ட் நேம் ரிச் டிசைனர்ஸ்னு வந்துருச்சு இப்போ உங்களுக்கு வேலை ரொம்ப சிம்பிள் காப்பி பண்ணிவிட்டு மீதி எல்லாத்துலேயும் பேஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்டையராக என்ன ஆச்சுங்க நேம்ஸ் கிடச்சாச்சு கரெக்டாக இப்போ நம்ம ஒரு வாட்டி கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணிப்போம் சமாரியா கன்சல்டன்ஸோட ட்ரான்சாக்ஷன் வேல்யூ நமக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக வந்திருக்கா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை செக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியான வே என்ன எஸ் பில்லிங் ஷீட்டுக்கு போங்க இந்த பில்லிங் ஷீட்டில் ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ நம்மளோட ஹெட்டிங்ஸை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ட் டி எஃப் எஃப் போட்டிங்கன்னா ஃபில்டர் அப்ளை ஆயிரும் இதில் கிளைண்ட் நேமில் சமாரியா கன்சல்டன்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே சமாரியா கன்சல்டன்ஸ் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு மொத்தமாக நாலு பில்லிங் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ இதில் டேக்ஸபிள் வேல்யூட டோட்டல் பார்ப்போம் டேக்ஸபிள் வேல்யூட டோட்டல் டூ லேக் தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இங்கே கீழே இருக்குது பாருங்கள் டூ லேக் தேர்ட்டி நைன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதே இதுதான் இங்கே சம்மரிலேயும் வருதான்னு பார்ப்போம் எஸ் டூ லேக் தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்களா நம்ம எவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளோட பில்லிங் டீட்டெயில்ஸோட சம்மரி பிவர்ட் டேபிள் யூஸ் பண்ணி எடுத்துருக்கிறோம் கரெக்டாக ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இதில் நீங்கள் பிவர்ட் டேபிளில் இன்னும் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதுக்கு மேலேயும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது சரியா பிவர்ட் டேபிள் பற்றின இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இன்கேஸ் நம்ம வீலுக்கப்பும் இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் வீலுக்கப் பற்றி உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயில்டாக வேணும் அப்படின்னா நம்மளோட சேனலில் இருக்க வீலுக்கப் வீடியோவை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காச்சும் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அவங்களோட இதை ஷேர் பண்ண